Hej og velkommen til min YouTube kanal. I dag der skal vi snakke om Redstone Repeaters. Det er sådan en her. Den måde den fungerer på, jamen det er at øh, strømmen den løber ind på bagsiden og så løber den videre ud igennem spidsen. Og man kan se der ligesom er en pil den her vej, og det vil sige at strømmen løber en vej fremad. Derudover så har den nogle indstillinger, og det vil sige, at øh, det første her, jamen, så er der ingen forsinkelse, så er der forsinkelse, lidt mere forsinkelse, og så maksimum forsinkelse. Det kommer jeg til at vise her, når vi løber igennem de forskellige øh, muligheder. For at starte fra starten, jamen, øh, det er klart, at øh, en repeater kræver noget strøm. I det her eksempel, jamen, der har vi en øh, redstone torch, og øh, redstone torch uden hjælp, jamen, øh, den kan sende strøm 15 felter videre. Kan se her, at det bobler over ledningerne, og her, ups, så er der ikke mere strøm tilbage, så kan den simpelthen ikke nå længere. Det vil sige 15 felter fra kilden. Her ved siden af har vi samme setup. Men med den forskel, at her forlænger vi med en repeater. Det betyder, at vi fra denne her får 15 felter igen. Det vil sige, at med repeaters, jamen, så kan du forlænge dit kredsløb lige så langt, som du har brug for. Meget nyttigt. Generelt om øh, kredsløb her i Minecraft, jamen, øh, der er nogle regler, man selvfølgelig skal kende. Først og fremmest, jamen strøm fra redstone, jamen det rejser som udgangspunkt ikke igennem en blok af sig selv. Vi kan se her, kommer strømkilden, den leder ind til blokken, og på den anden side, jamen der er ingen lys, der sker ingenting. En af måderne at fikse det på, jamen det er ved at bruge en repeater. Repeateren gør det, at den tager strømmen ind her bagfra, og så overfører den det til blokken. Det vil sige, at blokken nu er strømførende, og det vil sige, at jeg kan fortsætte mit redstone kredsløb på den anden side. Næste eksempel her, jamen det er ved pistons, de kan godt drille lidt. Helt standard med pistons, jamen der kan du sende redstone ind, og så kan du se, så er der strøm på her, og så ekspanderer den. I eksempel 2, jamen der sender vi strømmen ind fra oven, det vil sige, at der bliver strøm i feltet her, som så går direkte ind til, til pisten, så den også virker i det her tilfælde. I det andet tilfælde her, jamen, der har vi to pistens ved siden af hinanden. Det vil sige det samme eksempel som her, men her der virker det ikke længere. Og det gør det simpelthen ikke i den årsag, at strømmen ikke kommer ind til pistens. Måden at omgå det på, en af måden at omgå det på, hvis du vil have strøm i det niveau, jamen, det er igen at bruge repeaters. Hvis du bruger dem, så retningsbestemmer du strømmen, og dermed tvinger du det til at gå til pisten, som så bliver aktiveret. Alternativt, jamen hvis du vil spare dem væk, jamen hvis du så hæver op i niveauet, så strømmen ligger ovenpå, så vil det sige, at redstone sætter strøm til blokken her, som så kan overføres til pisten, og så virker det også her. Det var sådan noget af det helt simple. Lad os så gå over og se, hvad man ellers kan bruge så nogle repeaters til. Første eksempel her, en knap på en, øh, en redstone lamp her. Jamen det er jo simpelt. On off. Til en sluk. Det skulle man også tro, det var her. I første omgang, så er det. Sluk. Tænd. Så laver vi øh, ellers en lås her. Så ved at føre en anden repeater ind på den her første repeater, Jamen, der kan jeg simpelthen låse indstillingerne. Nu er den slukket, det vil sige, at der er ingen lås. Knappen virker, som den skal. Nu låser jeg. Lampen er stadig tændt. Det vil sige, at den afbryder ikke kredsløbet. Men når jeg så prøver at slukke her, jamen, så sker der pludselig ikke noget. Åbner jeg igen. Jamen, så svarer den her igen. Slukker jeg her og låser, så virker min on-off knap pludselig overhovedet ikke, eller ikke tænde mere. Det er meget smart. 
man kan se her, at der går en bar over her, og det betyder, at den er, er låst. Går vi videre her til nogle andre eksempler. Jeg nævnte indledningsvis, hvordan at, øh, det er muligt at sætte forsikkelse på. Første omgang her kan vi se, at alle pindene står ens, så der er ingen forsikkelse. Så når jeg tænder her, up, så går strømmen ud og tænder alle lamperne samtidig. Tænd og sluk. Hvis vi så vil putte lidt effekt på, jamen så kan vi sige, at øh, den første vil vi ikke have forsinkelse på. Men så ellers så begynder jeg med at sætte på her, den her får to hakker, og den her får tre hakker. Så skal I se her, når vi tænder. Dut. Man skal følge lidt med, men man kan se, at det tænder i bølger, og igen når jeg slukker. Der kunne du altså lave nogle rigtig gode effekter. Og især når du begynder at putte øh, flere repeaters på, for at skabe endnu mere øh, forsinkelse. Det var introduktion til repeaters. Jeg håber det giver mening, og øh, du kan bruge det til noget. Efterlad en besked, og husk at subscribe.